أنا اسمي أولفا العرفاني من مؤسسين الفابريك أرت ستوديو وفي منا نتورك أنا مع عبد الله الساك وموسيقي منتج موسيقى ودي جي وساوند أرتست وريسيرش وأنا كو فاوندر تاع البروجيكت فور أس وسي إن أسوسياسيون أ بوت نيل كراتيف كي تخافاي سور لا بروفيسيوناليزاسيون Dans le domaine de musique et l'art numérique, notre rôle c'est de proposer des outils, des, des informations, des connaissances pour que les gens se développent d'une façon autonome dans le domaine de musique. Et on a aussi un espace de travail et on travaille sur plusieurs projets tels que des événements, de booking. On met en relation les gens pour qu'ils se développent dans ce domaine. Et aujourd'hui, on travaille sur un nouveau programme qui s'appelle Taquin, qui est plus focus sur la formation dans le domaine de musique. La Fabrique uh, is uh, a youth-led uh, art space uh, which supports artists, with creator, creatives, pour les training programs, pour les networking opportunities ou uh, la collaboration. On a aussi un studio pour recording, un espace pour uh, les artistes avec uh, un focus sur women and gender minorities. The original network for uh, female talents in electronic music of and for the MENA region, which uh, was rebranded uh, as a female network. And uh, the idea of the, the network is um, to build the capacity of uh, up and coming DJs and uh, artists in the sound. وبعدين فكرنا انه also we work uh, toward fostering uh, the career of sound designers, producers, uh, podcasters, but also we include uh, other disciplines like uh, visual artists also to build the connections between different disciplines but we have also another component toward uh, awareness raising uh, we started with the 16 djs of activism in 2020 in tunisia and it was also an online festival but at the same time the same program was happening in in morocco with uh, with our partner uh, 4sf they also decided to go with, uh, let's say, specific and contextualized um, professionalization and capacity development uh, for mid-career uh, DJs and also emerging DJs. So this is also was uh, to work uh, like uh, uh, with uh, artistic residency uh, into, let's say, uh, acts um, and also giving them the visibility in Morocco and uh, in the MENA region. So the idea is also to create the safe space for artists to build their career, to build connections, and to foster also collaborations between them in the MENA region and beyond. Uh, the project FEMENA, before the project FEMENA, we are friends. Et on aime ce qu'on fait en tant que déjà des musiciens, en tant que Ulfa qui s'intéresse à la musique, et Mohamed. Mohamed, c'est un ami depuis très longtemps et lui, il aime ma musique personnelle et moi, j'aime bien sa musique. Et en même temps, en fait, on voulait que le contexte sur lequel nous, on produit notre musique, on voulait qu'il qu se développe. Parce que si le contexte n'est pas développé, même notre musique, il ne va, il va pas se développer parce qu'il n'y a pas de concurrence constructive dans, sur la scène musicale. Donc, du coup, c'est là où il y avait cette idée de proposer un projet qui permette de partager notre expérience personnelle et notre réseau personnel avec des jeunes qui commencent. Alors, au Maroc, il y avait, euh, ça a été produit d'une autre façon, un peu différente. On a réussi à avoir quelques personnes, il y, avait, il y avait une scène émergente, donc nous, on voulait pousser cette scène. Donc, on a sélectionné des femmes. Euh, ils avaient envie de partager leur expérience personnelle entre eux, déjà premièrement et puis euh, ramener d'autres personnes qui vont partager leur expérience avec ces deux femmes. Donc le projet, il était séparé sur trois axes. Le premier, c'était la recherche, parce que c'était important pour nous de, de penser ce qu'on est et quelle musique on doit réfléchir. Donc il y avait beaucoup de, de séries de réflexion, de podcasts justement avec La Fabrique, avec d'autres musiciens dans la région MENA et aussi des gens qui ne sont pas dans la région MENA mais qui sont intéressés par le, la façon de faire la musique dans la région MENA. Donc en fait, ce, ce, 
Ce différentes réflexions et brainstorming, ça nous a aidé à faire sortir pas mal des articles qui parlent un peu de, 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 de la démocratisation de, de, de la musique électronique, pas forcément que dans l'espace de danse, mais aussi avec les outils, parce que la musique électronique, il est faite avec des machines produites par des pensées occidentales, pas, pas arabes. Et le, le deuxième axe, c'était la formation. Euh, donc, on a essayé de travailler sur plusieurs formations, telles que le management, la production, le mastering, le, 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 la négociation de contrat avec des labels. Et troisième, troisième chose, c'était la production. Donc, on a réussi à assister ces filles pour produire leurs premiers morceaux. Bien sûr, il y en a des personnes, ils avaient plus d'expérience que l'autre. Donc c'était aussi une occasion de les mettre ensemble, de partager chacune l'expérience qu'il a sur une, sur une pratique précise, pas forcément la production. production. Il y en a ceux qui maîtrisent plus la communication, ceux qui maîtrisent plus la façon de faire l'artistique. Donc c'était une, une expérience très enrichissante entre eux. Et puis à la fin, c'était la publication qu'on a mis avec la production. Donc on a fait sortir cette musique sur un support de collection. C'est un vinyle. Et là, en ce moment, on essaie de le mettre en contact, de le mettre en connexion avec d'autres festivals, d'autres structures et pour tisser des différentes collaborations et les laisser se développer d'une façon autonome par la suite. Le plus, let's say, common challenge was the COVID. The project uh, started uh, in, we get the notification in May 2020, uh, was like uh, with the COVID. So we was uh, kind of, we had a shock and then uh, we tried to also rethink the program. And then somehow we decided to go uh, as, you know, we have the same, let's say, vision, but uh, we have uh, somehow Uh, an adopted uh, approach uh, within the, our, uh, let's say, local and national context. So it was like in parallel. This is one of the challenge and we would love to also uh, work uh, on that um, in the coming uh, near future uh, to think how uh, to again shape uh, a, a real network and involve other uh, geographies, Um, the opportunity, I think, uh, that uh, for us and for the artists that we are also uh, supporting. Uh, for the artists, it was also um, the, I mean, uh, an opportunity for them uh, to boost their career, uh, create also, uh, let's say, a collaborative and uh, a collective uh, also Um, let's say network during uh, hardship times and um, create certain solidarity between them because we started as a DJ Academy for Girls and we wanted to share our experience in other countries and it was Morocco because we have also track record in a, in, in a relationship, a friendship also. So uh, we decided why not to go for that. And this is also was one of the, uh, let's say, uh, main objective is uh, to create bridges between artists in, uh, in the MENA region. But we started, of course, in, uh, in Morocco and Tunisia, but we had also other artists coming uh, from uh, abroad, from other countries. And we had uh, a certain mobility uh, and circulation started. Uh, we also uh, get uh, more visibility in uh, an international festival uh, where we curated uh, panels, uh, we curated uh, also performances. Uh, so this is give them, give the artists a, a certain visibility and um, a validation and a new, of course, Uh, discovering a new audience, access to new uh, income generating also activities, uh, thinking for uh, uh, about their future, their career, uh, and also start to think how to uplift the, each others, but at the same time creating a collaborative and collaboration and work on a common project, artistic project. So this is one of the opportunities and for us, we started to, to think how to include other geographies and also include the diaspora 
um, uh, because in Morocco uh, and in Tunisia we have a huge diaspora in Europe and beyond Europe. So this is something that we try also to create this bond between artists uh, and uh, and yes, uh, create uh, again the bridges and uh, to connect to each other one more time. Um, also one of the opportunities that we saw that uh, we started to to think how to let's say consolidate but also uh, develop our approach in the sense of uh, of course we have the awareness raising component uh, based of course on facts numbers uh, research and also how to think to build uh, or create safe spaces again uh, uh, also create a gender inclusive programming uh, uh, also how to ensure women and other genders in their you know craft and uh, and keep them safe to to produce and create because we need other uh, their creativity uh, in our lives so those elements are somehow challenges but also creating uh, opportunities um, somehow. Déjà, premièrement, on avait le temps de réfléchir, donc on s'est posé, on a réfléchi. Et ce challenge pour nous, c'était une opportunité. Parce que premièrement, en fait, ça nous, ça nous a permis en fait, de trouver des nouvelles méthodologies de faire de la culture. En fait, il n'y a pas que la, la, la seule façon, la mobilité. Déjà, on vit dans, un, dans des pays où la mobilité elle est restreinte. Est, on ne peut pas voyager d'une façon très libre. Donc, euh, ce, ce challenge, ça nous a aidé à penser à d'autres façons alternatives de continuer à faire de la culture et surtout continuer de faire de la culture entre des territoires différents. Donc, euh, donc ça pour nous c'était une opportunité et, et on s'est beaucoup inspiré l'un l'autre, même si on a travaillé d'une façon individuelle parce que les frontières elles étaient fermées, mais on a réussi quand même à, à échanger des, des contacts, des, de, 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 de l'expertise, de, du façon de, de faire le projet féminin. Donc euh, pour nous, c'est comme si c'était une écriture d'un projet d'une façon euh, collective. Et heureusement, euh, on avait un très bon réseau. Donc on était bien entouré des gens qui nous a aidés, qui nous a supportés. Le projet s'est bien passé, ce qu'on est content encore plus, parce que le projet, ça a déclenché des nouvelles possibilités par la suite. Donc aujourd'hui, on est justement, on était en train de discuter pendant cette semaine à des nouvelles opportunités qui vient de d'autres continents en fait, par exemple de l'Europe, de l'Asie, il y a d'autres personnes qui demandent, oui on est intéressé et on, on veut découvrir, on, on adore votre réflexion, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas la musique, comment, comment déjà la musique traditionnelle de pays du Maghreb, comment c'est joué, Genre, on n'arrive même pas à penser comment ça va être joué en plus avec une machine qui est limitée sur les rythmes, qui est limitée sur, sur les mélodies, sur les gammes et, et tout ça. Donc en fait, c'est des gens avec qui on est en train de penser sur des possibilités de collaboration et j'espère qu'on arrive aussi dans le temps de même avoir la possibilité de penser avec, avec ceux qui produisent les outils de, 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 de production de la musique électronique.